জন ওয়েসলে বলেছেন একটি সুন্দর মন থাকা একটি সুন্দর রাজ্যে বাস করার আনন্দের মতো আর সেই মনকে ভালো রাখতে শারীরিক সুস্থতার কোনো বিকল্প নেই প্রিয় দর্শক আপনাদের শরীর ও মনের সুস্থতা কামনা করে শুরু করছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো ঘাড় ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে আপনাদের সম্ভাব্য সমাধান দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহা ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকে পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা তো বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় ভুগে থাকি কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা পিঠে ব্যথা ঘাড় ব্যথা আজকে আমরা পার্টিকুলারলি ঘাড় ব্যথা নিয়েই কথা বলবো ঘাড় ব্যথার সম্ভাব্য কারণ সমূহ কি কি ধন্যবাদ আসলে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রোগের ধরন পাল্টাচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা পাল্টাচ্ছে এবং রোগ মানে আগে যে রোগগুলো হতো এখন ওইভাবে ওই রোগ না হয় উল্টো অন্য টাইপের রোগ হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতা এই ঘাড়ের সমস্যা ডে বাই ডে আমরা যে রোগীগুলো পাচ্ছি আমি যদি গত লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের যে ডাটা আমাদের কাছে আসে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সব বেশিরভাগ ইয়াং রোগী যাদের বয়স বিলো ফর্টি চল্লিশের নিচে এবং তারা হচ্ছে কাজে কোনো না কোথাও না কোথাও কাজে কর্মরত এই বয়সই আসছে এবং বেশিরভাগ ঘাড়ের যে রোগীগুলো আমরা পাচ্ছি প্রায় নেয়ার অ্যাবাউট নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি নাইন পার্সেন্টই হচ্ছে মেকানিক্যাল বা আর্গোনমিক্যাল প্রবলেম ঘাড়ে আমরা আর্গোনমিক্স কথাটা নতুনভাবে অ্যাড করতে চাই কারণ মেকানিক্যাল শব্দ শব্দটা অনেকে ওইভাবে বুঝতে পারে না বা কি জিনিসটা আর্গোনমিক্সটা বুঝতে খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে আর এই দুইটা টার্ম আমি ব্যবহার করার কারণটা হচ্ছে আমি যখন বুঝে বলবো তাহলে রুগীর জন্য ইজি হয়ে যাবে এটি হচ্ছে আমাদের ঘাড় ব্যথার অন্যতম কারণ আমি কয়েকটা কেস স্টাডির কথা বলছি যেমন আমরা প্রায়ই রুগী পাচ্ছি যে ঘাড় ব্যথা নিয়ে আসছে বয়স ধরেন বিশ পঁচিশ বা আইদার ম্যাক্সিমাম থার্টি নিয়ে আসছে আমরা যখন তার পেশাগত হিস্ট্রি নেই দেখা যায় আইদার সে গার্মেন্টস ওয়ার্কার বা গার্মেন্টসের কোনো একটা লেভেলে জব করে বা গার্মেন্টসের ইঞ্জিনিয়ার অথবা সে ব্যাংকার অথবা সে ব্যবসায়ী তাকে বসে বসে কম্পিউটিং করতে হয় বা মোবাইলের বিভিন্ন ব্যবহার করতে হয় এই যে পেশাজীবী শ্রেণীগুলো এই শ্রেণীগুলো আমরা বেশি পাচ্ছি আর মূল কারণ হচ্ছে আর্গোনমিক্যাল প্রবলেম আমরা যে কারণগুলো যদি দেখি ঘাড়ের সমস্যার অন্যতম কারণই হচ্ছে এখন পেশাগত প্রবলেম বা কাজের বা পেশাগত কাজের ভুল অবস্থান ভুলভাবে কাজ করা ভুল ব্যবহার তা থেকে হয়ে থাকে আর অন্যান্য যারা মানুষ আছে তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে যারা সাজেস বাসায় থাকেন বা হাউস ওয়াইফ বা হোম মেকার যা যাদেরকে আমরা বলি না কেন তাদেরও এই সমস্যাটা হতে পারে কারণ হচ্ছে এখন প্রত্যেকটা একেবারে বয় বৃদ্ধ হতে শুরু করে যে বাচ্চাটা এখন কিছুটা বুঝতে পারে তার কাছে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে আপনি বাসায় গেলে দেখবেন আপনার ফোনটা বাচ্চাটা নিয়ে গিয়েছে এরকম একেবারে বাংলাদেশে এটা একটা বর্তমান একটা আমি বলবো একটা সমস্যা তো এই যে বাচ্চা এই যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সে কিন্তু জানে না সে মোবাইল ফোনের প্রতি একটা আসক্ত থাকে তার মধ্যে সে ঢুকে থাকে এবং সে ঘাটটা সামনে ঝুঁকে অলওয়াইজ মোবাইল ফোনটা সে ব্যবহার করে এই থেকে শুরু করে বাসার যে গৃহিণী আছে বা তার মা আছে তার আত্মীয় স্বজন আছে সবাই একইভাবে মোবাইল ফোনের ব্যবহার করছে মোবাইল ফোনের ব্যবহার আমাদের প্রয়োজন আছে বিকজ যুগের সাথে তাল মিলে আমরা এই ডিভাইসটা ব্যবহার করতেই হয় কারণ বর্তমানে সারা বিশ্বে একটা ডাক্তারের চিকিৎসার পরামর্শ পেতেও তাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা প্রয়োজন আছে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান জানতেও অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটা যে ব্যবহার বা ফোনটা কিভাবে ব্যবহার করবে কিভাবে ধরবে কত সময় ধরে সে মোবাইলটা চালাবে এই জিনিসগুলো আমাদের এখনও সাইন্টিফিকালি এবং আমি বলবো প্রচার মাধ্যম বা ওইভাবে প্রচার প্রসার হয় নি যার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত ইয়াং ঘাড় ব্যথার রুগী পেয়ে থাকি এবং শুধু ঘাড় ব্যথার রুগী বললে হবে না ঘাড়ের মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আসে যে সমস্যাগুলো অতীতে আগে যাদের বয়স মোর দেন সিক্সটি সেভেন্টি ইয়ার্স হতো তাদের যে সমস্যাটা হতো বয়সজনিত বা আস্তে আস্তে কাজের কারণে এখন সেটা তিরিশ বছর হ্যাঁ বা বাইশ তেইশ বছর বয়সে আমরা পাচ্ছি এটা হচ্ছে ঘাড়ের ভুল ব্যবহার 
श्रमिक मालिक ही हम भद्रलोक साराक्षण कम्पिटिंग करते हैं से आईडियलि एक डेस्कटप यूज करार कथा से अनेक कारण मुफ करते हैं जेहेतु बसा थे अफिस अफिस थे फैक्टर तो अनेक जगह तरह अनेकगुल अफिस थकते गाड़ी लैपटपट व्यवहार कर सामने झुके लैपटपर व्यवहार आयदार ताके लैपे मैं कोले लैपटपट व्यवहार करते हैं अथवा तर चेयर मैं टेबिले यूज करते हैं से सामने झुके व्यवहार करते करते घर मारा डिक्स प्रोलाप शुद्ध नट ओनलि डिक्स प्रोलाप घर जो कार्भे चार थे सी कार्भ इंग्रेजी मैं सी अक्षर मत से कार्भ टाइम रिभार्स आई हो जाए इंग्रेजी आई अक्षर मत कार्भ चेन्ज है नर्माल सोजाजैक्टली शुद्ध से ना तरह जो श्रमिक से साराक्षण क्ज कर सामने झुके झुके क्ज कर मान सेलैर क्ज कर मेशिन टेट कर सामने जो झुके कन्टिन्यूस एक ही रकम एक ही टाना क्ज करा उदिन एक दुई दे बचर तीन बचर माथे तरह घर मारा तो समस्या हे एक व्यवहार भूल प्रोलंग व्यवहार वसा में जो बाच्चाटार कथा बल से घर बैठा ओई भाव ए नोटिस आसे ना मूल कारण हम मानुषर जे असिफिकेशन बोन्सर जो डेभलपमेंट से आफ्टर एटीन टोटी फाइव पर्त होते थे तो बाच्चा से डेभलपमेंट है ना जार कारण बच्चों बस पर्त तो डेभलपमेंट है बोन्सर तो से ही डेभलपमेंट हार पर जो ये भूल बेपार है तक तो से रुगी हिसाब से आसे क्योंकि एर आगे बाच्चा हम समस्या एखे प्रकाश पाचेना दस बचर पर देखा जाए तरह प्रब्लेमगू शिक्षा व्यवस्था जी मोबाइल फोन व्यवहार व्यवहार कर व्यवहार कि भाव कर वार्कर जो ल आईन कानून नियम श्रृंखला एगू हमारे एखी पाठ्यपुस्तक मान मान ओबा अंत दूट पता हलो देवा उचित किसुटा हलो सचेतनता डेभलप कर शुद्ध पता दी है से इमप्लीमेंट करते हैं बुझे दीते हैं जो इटा की की होते एन शुद्ध पता दिल केवल मुखस्त कर आसलोना तक के सेमिनारे माध्यम सिम्पोजियम माध्यम इंटरनेटर माध्यम वे एस ए टी विभिन्न टेलीविसन चैनल माध्यम मानुष के सचेतन करते हैं कारण अपना डे बे रोगगुल्चे जत दिन जाए बाढ़ जो सचेतन एखी ना हई ताहले मूल कारण मासल शरीर स्पाइने बड़ो आकार मारा समस्या हे ये आस्ते आस्ते मासल पेन मासल इंजुरी हो मासल इंजुरी थे लिगामेंट इंजुरी हो लिगामेंट इंजुरी थे अपना बोन्स ए जयंटे सफ्ट टीस्यूगला जैसे अपना स्ट्राक्चार आज एनाटोमिकल स्ट्राक्चार चेन्ज हो एनाटोमिकल स्ट्राक्चार चेन्ज होते होते पैथोलजिकल बड़ो आकार बड़ो मारा समस्या शारीरिक समस्या तैरि फिजिओलजिकल चेन्ज आस जिनगूर डाक्त बुझते जेनारे पीपल से बुझे ना तक जो रोग दर्शक 
তো এটা যে ডাক্তার সাহেব দেখেছিল তো ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর রানা মোফাকারুল ইসলাম রানা ডেল্টাতে আমি অপারেশন তো এখানেই করেছিলাম কিন্তু এখন আমার পেইন প্রবলেম আগে প্রবলেম চলে আসছে স্যার এই দুই বছর ভালো ছিলেন দুই বছর জি মোটামুটি ভালোই ছিলাম কিন্তু কোমরটা মোটামুটি আনি দিয়েছিল আগের মতো ইজি ছিল না হুম হুম এখন নতুন করে কি এমআরআই করেছেন আপনি এখন নতুন করে কি আবার এমআরআই করেছেন জি এমআরআই করিয়েছি স্যার ডক্টর শাহ আলম স্যার এখন কি সমস্যা পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানে এখন স্যার বললো যে সেম প্রবলেম আবার ডিস্ক প্রলাপস একই লেভেলে একই লেভেলে জি আপনি কি করেন পেশা কি আমি স্যার গাড়ি চালাই আচ্ছা ড্রাইভিং কি অনেক সময় কাট গাড়ি চালাইতে হয় মোটামুটি আর কি আমি তো চাকরি করি না নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করতে হয় আচ্ছা আমার কিছু কোশ্চেন আছে আপনার কাছে জি স্যার প্রথমত আপনি অপারেশন করার পরে ডাক্তার সাহেব কি আপনাকে কোনো এই যে আমরা কথা বলছি আরগোনোমিক্যাল বা বসা শোয়া কারেকশন বা কিছু এক্সারসাইজ নিয়ম কানুন এগুলো বলে দিয়েছিল বা আপনাকে সচেতন করেছিল কিনা জি স্যার করা হয়েছিল তা আপনি সেভাবে মানতে পারেন নাই বা না আগের মতোই লাইফ স্টাইলই চলছেন কিভাবে না মোটামুটি আমি মেনেছি আর কি তারপর আবার প্রলাপস হয়েছে জি স্যার আচ্ছা এখন আমার কাছে মানে কি সাজেশন চাচ্ছেন আমি আসলে চাচ্ছি স্যার এটা কি অপারেশন ছাড়া আর কোনো ওয়ে আছে কি আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন এবং এই রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে এটা কিন্তু আমরা যদি আজকে ঘাড়ের কথা বলছি সেম প্রবলেম কোমরের হতে পারে এবং একই সাইন সিমটম হবে কোমরের ক্ষেত্রে কোমর ব্যথা হবে পায়ে ব্যথা চলে যেতে পারে হাঁটতে চলতে ফিরতে অসুবিধা হবে আর যদি সেম পিএলআইডি সমস্যাটা ঘাড়ে হয় তখন হাতে কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হবে হাতে ব্যথা হবে হাতের শক্তি কমে যেতে পারে সমস্যা হতে পারে সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে এই চিকিৎসাটা মানে এই রোগীগুলোও কিন্তু অনেক সময় আমি বলবো ম্যাল প্র্যাকটিসের আওতা চলে যায় বা ভুল চিকিৎসা করে বা ভুল ভাবে যায় এটার প্রপার ট্রিটমেন্ট কি প্রপার ট্রিটমেন্ট এক হচ্ছে ভদ্রলোক যে অপারেশনটা করেছে দিস ইজ আইডিয়াল ওয়ান অফ দা মেনে মেইন ট্রিটমেন্ট এটা এক প্রকারের চিকিৎসা যে অপারেশন এটা অথেন্টিক অপারেশন করতে হতে পারে দ্বিতীয়ত হইছে রিহ্যাব ফিজিও যেটা আমরা করে থাকি উইদাউট সার্জারি অপারেশন বিহীন চিকিৎসা এছাড়া আরো কিছু অপচিকিৎসা হয় অনেক সময় কেউ বলে যে এটা থেরাপি দিতে হবে বাসা গিয়ে গিয়ে থেরাপি দেয় বা আমাদের সেন্টারে এসে এসে কিছু থেরাপি দেয় বা লাল লাইটের হিট দেয় সো কল কিছু থেরাপির কথা বলে বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কিছু ঝাড় ফুঁক বা অন্যান্য বিভিন্ন ওষুধপত্রের কথা বলা হয়ে থাকে অন্য পদ্ধতির ওষুধের কথা বা ব্যবহার করে থাকে এইটা আসলে এই রোগের কোনো ট্রিটমেন্ট না আইদার তাকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে অথবা সার্জারিতে যেতে হবে এখন সার্জারি কখন করতে হয় যদি আমরা এর আগে বলছিলাম যে ডিক্স প্রলাপসের অন্তত তিনটা আমাদের টার্ম আছে একটা হচ্ছে ডিক্স বালস ডিক্স প্রোটিউশন ডিক্স এক্সটিউশন প্রোটিউশন এবং এক্সটিউশন এইগুলা এই দুইটা লেভেল অনুসার অপারেশনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্পেশাল এক্সটিউশন করতে হয় দ্যার ইজ নো ওয়ে তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে অপারেশন করেছে ঠিক আছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যদিও ডাক্তার সাহেব সচেতন করেছে ওনার এই যে গাড়ির প্রফেশনাল যে আমি একটু আগেই বলছিলাম আর্গোনোমিক্যাল যে প্রবলেম যে যখন কেউ ড্রাইভ করে ড্রাইভের ড্রাইভারের সিটটা ঠিক আছে কিনা বা কতদিন সেই লেদারটা কতদিন হয়েছে সিটটা যে ফোমটা ব্যবহার করে সেটা ঠিক আছে কিনা বা স্প্রিংগুলো ঠিক আছে কিনা কারেকশান করা আছে কিনা বা সেই স্টেয়ারিংয়ের সাথে তার যে লেভেল বা দূরত্ব কতটুকু সে কি সামনে ঝুঁকে ড্রাইভ করে নাকি পিছনে হেলান দিয়ে অনেক বেশি হেলান দিয়ে ড্রাইভ করে এগুলো ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে সে কত সময় ধরে বসে থাকে বসার ফাঁকে ফাঁকে সে একটু হাঁটাহাঁটি করে কিনা এইগুলি কিছু নিয়ম কানুন বা আমাদের কিছু বারবার আমরা গাইডলাইন দিই নট অনলি ড্রাইভার সবার ক্ষেত্রে যে বদরলোক ডেক্স জব ওয়ার্কার যে গার্মেন্ট শ্রমিক যে বাসার কাজ করে পারিবারিক কাজ করে মা বোনরা নিচে বসে তাদেরকে এই নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে আমি একজন ডাক্তার আমাকে চলতে হবে আমি লাস্টও কয়েকদিন আগে এক ডেন্টিস্ট পেয়েছি তারও একই ঘাড়ের প্রবলেম তো তাকে ক্লিয়ার সে বলল স্যার আমি এটা বুঝতে পেরেছি কিভাবে যে আমি যে সামনে ডেন্টালের কাজ করতে হয় দাঁতের রুগীকে দাঁতের কাজ করতে সামনে ঝুঁকে তাকে সারাক্ষণ দাঁতের ফিলিং বা তাদের যে প্রফেশনাল কাজ করতে হয় এই এই থেকে তার ঘাড়ে প্রবলেম হয়েছে এই যে পেশাগত প্রবলেম এটা হচ্ছে মূল তো আমি বলবো আপনার যেহেতু একটা অপারেশন হয়েছে তো দ্বিতীয়বার যদি একই লেভেলে হয়ে থাকে অপারেশন করতে পারেন এত ভয়ের কোনো কারণ নেই কিন্তু যদি সেটা অপারেশন ছাড়া সম্ভব কিনা এটা আমাদের এমআরআই ফিল্ম দেখলে আমি হয়তো আপনাকে বলে দিতে পারবো আর যা কিছুই করেন অপারেশন করেন বা রিহেল ফিজিও যাই করেন না কেন স্পেশালি কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা আমরা বারবার সবাইকে বলি অন্তত পোস্ট অপারেটিভ বা ফিজিওথেরাপি বা রিহ্যাব থেরাপি নেওয়ার কিছু দিন অন্তত ছয় মাস ধরে 
एक्सरसाइज गुला कंटिन्यू करते हो किचु नियम का नोना से जी सामने झुके कोनो किसो नाटान देवा जस्ट एक टू निजे सोचेतो नवार किचु ना ये सोचेतो नो तब जो दी डेवलप करा जाए ये समस्या गुला बार बार रिकरेंट बा पुनो पुनो आशा संभवना कम थके आर आरक्टो चा ऑपरेशन कोले जी आबार हो बे ना ताकि तो चिकित्साते तारों पीए लेजी बॉयस बेशी बेशी ना शेयर तो सत्रह अठारह बच्चों बॉयस हो गए तो तार बाबा माँ की हिस्ट्री नीलम से की करे शरारत हमने ये पेशेंट के केस स्टडी टाइम रह शुन्बो एक तो बीरोती थे के फीड है अच्छा प्रिय दर्शक आपने ना देखते हैं डीपीआरसी एडवांस पेन ट्रीटमेंट एक बार निचे छोटे આપનાર જોનો કતોટા ગુરુતો બહણ કરે પ્રોપર ડાયગ્મસીસ કંસલ્ટેશન પેન ઓ પેરાલાઈસીસ ચીકીચા � प्रिय दर्शक बिरोधी पर आबारों शागुतो DPRC Advanced Pain Treatment उन्नुष्ठने आज हम लोग कथा बोलते हैं घर बैठा आधुनिक चिकित्सा प्रशिक्षण के स्टूडियो ते आमदर मंच उपस्थित आचन बात बैठा पैरालाइसिस और रिहाब फिजियो विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद शोफियुल अप्रधान। हम लोग बिरोधी आगे कथा बोल सिलाम आपने एक जन पेशेंट का कथा बोल सिलन जो आठ हर बच्चर मात्र बॉयस शे जे को मोर बैठा नहीं ऐसे चिलो शे जी अश्ले एक एक टाइ एक टाइ आमी बोल बो उधर उन्दर उद्देश्य अश्ले मानोश जाना दौर कर बार सोचेतन हुआ जनो जी जब उन्तार बॉयस बेशी ना शे दिल को दिन दूर किन्तु कुमार बैठा बुक चे ऑलरेडी दू शे हमारे ऑलरेडी कोरे फिल्ड चे तो आमी फिजिकल एसेस कोरे देखलाम तार डिक्सर प्रॉब्लम है से तो बाबा माशा ते कथा बोले जेटा देखा गलो शेकिन तो ये रुको हमरो ना जी ढाका शहरे था के शे ग्रामे था के बा ढाकर बाहरे एक टा शहरे था के तो शे की कोरे स्टूडेंट शे किचुई कोरे ना शारा दिन आर स्कूले जाए ऐसा रात आर कोनो ड्यूटी नहीं आई बोलूँ शे कोनो क्रिकेट खेले ना खेले ना शे फुटबॉल खेले खेले ना शे खेलते हो जाए ना बाबा बाबा महोत्सव चश्मा करो पारे ना बाबा बांशाय था के तो ये जे एक टाइ स्टूडेंट एर जे माने छोटो का लेक्टर मानुषर हार उजोरा बा फिजिकल स्टेमिना हॉर्मो माने एंडोक्राइन सिस्टम बोलें ऐसा बोले जो कुनो विकाशे अपना रक्ता शिशुर एक्सरसाइज विशाल इम्पोर्टेंट तो एक्सरसाइज टेक इन तस्वीरें शेक कोरे ना तो जा ना कोरा कारण है बाकोरा होए नहीं जार कारण है शेद देखा जाए जब आठ रुपीस बच्चों बोशी तार आज के कोमरे बैठा हाथु बैठा पाये बैठा घर बैठा समस्या से नहीं आ रचे अब अंग ऐसे शेप देखा जाए तारी स्कूल बंद हो दे मज़े मज़े तो ये जो जिन्हें जुगला हमारे एड्रेस करते होंगे जी आम्रा अंतो तो निजरा जरा ये इस पीस पीपल आसे आम्रा किसू फिजिकल एक्सरसाइज कोरी बन ना करें अंतो तो बच्चा देर के शेषुजुक जैसा खेलते पारे, किंतु शिक्षणों किंतु एक तो अच्छे खेलार पुती जी आग्रह हो, बाय एक्सरसाइज करा जी टेंडेंसी, शेठों किंतु कोमे आज चे, बाय बाबा माँ वो दिके अखनार खेल करचे, ना हमारे अमादेशों में हम रबल बो, जब हम लोग तीरिक्तो खेलार कारों ने किंतु मायर खेते होतो, बाबा मार कैसे, जो त साथी हेल्प करा दौर का चिलो जेटा हमरा है तो करते पड़ता हमना बाखेलार कारों ने हमरा इटा मिस हुई तो तो किन्तु एकोन उल्टा रिवर्स होएगी से एकोन बाबा माँ बच्चा देर के खेलते दिलो बच्चा रो जेते चाइना तो ये जिनिस्टा हमार मन है हमादेर एकोन काउंसिलिंग एक प्रोजेक्शन छोटकाले की 
যে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে তার জন্য খেলা করতাম তা না আমরা এনজয় করার জন্য করতাম রিক্রিয়েশনের জন্য আমরা যখন স্কুল থেকে আসতাম এটা খেলার মধ্যে কা আনন্দ পেতাম সেটা করতাম এখন বাচ্চারা সে আনন্দটা আর খেলার মধ্যে পায় না সে আনন্দ পাচ্ছে ট্যাবের মধ্যে ইন্টারনেটের মধ্যে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সে আনন্দ পাচ্ছে সারা দিন মোবাইল ফোন বাবার মোবাইল ফোন বা মার মোবাইল ফোন নিয়ে সে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে সে আর ওই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে যে আনন্দ পাওয়ার কথা সেটা উল্টো সে এখন মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না করে আনন্দটা ঘরের মধ্যেই পাচ্ছে সে আর একটা বাচ্চা হাতের মধ্যেই সে এই আনন্দটা পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং সে তার খেলার মাঠে যাওয়ার আগ্রহটাও কমে যাচ্ছে জি তো এইটা আসলে আমি বলবো এখনো সময় আছে আমরা যদি সবাই সচেতন হই আর বাচ্চাদেরকে প্রেসার দেওয়া অন্তত স্পেশালি মানে দেখি যে রুটিন ওয়ার্ক অনেক সময় স্কুল থাকে ওকে আসছে বিকেল বেলা আবার আরেকটা পড়া আবার আরেকটা যদি না করা হয় আমি বললাম আর দশ পনেরো বছর পর ডিজেবল পিপল বেড়ে যাবে বাংলাদেশে এবং শারীরিক অক্ষমতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা আরো বেড়েই চলবে আমাদের এখন বারবার বলছি আমরা যে কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রায় নাই বললেই চলে বা যেই রোগে মানুষ মারা যেত গড়ে মারা যেত মানে এক এক এরিয়াতে যখন মারা যেত শয়ে শয়ে লোক মারা যেত সেই যেত কোনো রোগ ইভেন কি সারা ওয়ার্ল্ডও এভাবে এখন আর हाटू बता कमर बता घर बता প্যারালাইসিস বা যে কোনো কারণে ডিজেবল থাকতে পারে আর দশ পনেরো বছর প্রতি ফ্যামিলিতে ন্যূনতম পাঁচজনের মধ্যে চারজনই এই জাতীয় সমস্যায় ভুগবে তো এদিকে আমাদের এখনই অ্যাড্রেস করতে হবে অন্তত আমাদের যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা শিশু আছে তাদেরকে আমাদের বেসিক এই খেলাধুলা বা এই রিক্রিয়েশনে অন্তত আমরা যেন বাবা মারা সচেতন হই শুধু বাবা মা সচেতন হলে হবে না আসলে এখানে তাদের সে পরিবেশটাও দিতে হবে তাদের খেলার জায়গা দিতে হবে সময় দিতে হবে এবং টিচারদেরকেও সময় দিতে হবে টিচাররা যদি তাদেরকে বাড়িতে এমন কিছু কাজ দিয়ে দেয় যে তুমি কালকে এটা করে নিয়ে আসবা এক গাদা পড়ালেখা দিয়ে দেয় যে তাকে প্রেশার দেওয়া যেন সে বাসায় গিয়ে তার একটা মানুষের চাপে পড়া সেই স্কুলের ওই পড়ালেখাটা যদি সে মেক করতে না পারে পরদিন তার সমস্যা হবে আলটিমেটলি সে আর সময় পাবে না তো এই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে আর একটা কথা আমরা বারবার বলছি আমরা প্রত্যেকটা প্রাণী মরণশীল আমরা প্রত্যেকটা মানুষই মারা যাব কেউ হয়তো একশো বছর বয়সে মারা যাবে কেউ হয়তো পাঁচ বছর বয়সও মারা যেতে পারে কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন প্রত্যেকটা লোক সুস্থ থাকার চেষ্টা করা হয় এবং এই সুস্থ থাকতে গিয়ে যদি আমরা এমন প্রতিযোগিতা শুরু হয় যে অন্য কাজে অন্য অসুস্থতা প্রতিযোগিতা থাকে আমি বলবো পড়ালেখার ক্ষেত্রে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমি দেখছি যেটা ফিজিক্যাল একটা ইয়ার পরে মানে রুগী মানুষের বা বাচ্চাদের মানসিক সমস্যা তৈরি করে তার থেকে ফিজিক্যাল সমস্যাটা তৈরি করে এই ফিজিক্যাল সমস্যা তো डायरेक्टली হচ্ছে যেমন যে ওজনের ব্যাগ তারা ক্যারি করে সেটাও কিন্তু তার জন্য এটা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি অবশ্যই বাচ্চাদের এটা কিছুটা সচেতন হয়ে আসছে দেখলাম অনেক স্কুল কলেজ বা স্কুলগুলো স্পেশালি এখন কিছুটা হলো একটু সচেতন জি হ্যাঁ বাচ্চাদের ওভার কোনো ব্যাগ দেওয়া যাবে না বা দিলে হয়তো গার্জিয়ান কেরি করছে বা কোনো না কোনো মাধ্যমে সেটা হচ্ছে কিন্তু আরও সচেতনতার দরকার কিন্তু তার পাশাপাশি স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত আসলে রিক্রিয়েশন স্পেশালি যদি জায়গা নাও থাকে হতে পারে শহরগুলোতে হয়তো মাঠ থাকতে নাও থাকতে পারে কিন্তু আপনার যে বিল্ডিংটা আছে সে বিল্ডিংটাতে একটা ফ্লোর তাদের জন্য ইনডোর খেলার ব্যবস্থা করে দেন ইনডোর তো আমাদের অনেক খেলা আছে ইনডোর আপনার সেটা টেবিল টেনিস হতে পারে ইনডোরে তার বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রকার আইটেমের খেলা হতে পারে দৌড়ঝাপের অনেক কিছু আছে ইনডোরে করা যায় কোনো কঠিন কিছু না কিন্তু সেইটাও তো মানে এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিসেও মনোযোগ নাই কারো মানে সবাই আমরা रिक्रिएशन तर फ्लोर झेड़े दें যদি তিন তলা বিল্ডিং হবা 
তিন কাঠারও একটা স্কুল হয় নো প্রবলেম সেখানে যদি পাঁচতলা বিল্ডিং হয় একটা ফ্লোর খেলার জন্য আলাদা ছেড়ে দেন সেখানে টাইম টু টাইম বাচ্চারা গিয়ে তাদের সে পরিবেশটা করে দিতে হবে তার অন্তত ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো হবে তো এই জিনিসগুলোতে আসলে মনোযোগ এখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে তাদেরকে এই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সাথে তাদেরকে হ্যাঁ করাতে হবে এবং সেটা যেহেতু স্কুলের চাপ থাকে পড়ালেখার চাপ থাকে বাসায় এসে পারে না অন্তত স্কুলে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা টাইমটা দেওয়া উচিত ইনডোর অ্যাক্টিভিটিসের জন্য সেটার জন্য একটা মার্কস রাখা উচিত তো তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের সমস্যাগুলো আমরা অনেকাংশে মিনিমাইজ করতে পারবো তারপরও আপনি যেমন রুগী ফোন দিয়েছে সে অপারেশন করার পরে নিয়ম মেনে চলেছে সবই ঠিক আছে আবারও তার এখন समस्या এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই রিহ্যাব ফিজিও বিকল্প কোনো চিকিৎসা নেই পুনর্বাসন চিকিৎসাটা এমন একটা চিকিৎসা প্রিভেনশন ট্রিটমেন্ট এবং লং টাইমে এটার ইমপ্লিকেশন মানে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার যেন এটা একটা জাতির উপরে একটা রাষ্ট্রের উপরে একটা জনগোষ্ঠীর উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তো যেমন আমি যেটা বলছি আজকে ঘাড় ব্যথার কথা তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখনই সচেতন হই যারা গার্মেন্টসে জব করে বা যারা ডেস্ক জব করে তারা যদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক্সারসাইজগুলো শিখে নেয় বা কাজ করতে করার নিয়মগুলো জেনে নেয় বা কিভাবে কাজ করতে হবে বা কাজ পরবর্তীতে অন্তত হাঁটার অভ্যাস করা বা সাইক্লিং করা বা সুইমিং করা যদি এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস কাজ তো করতেই হবে কাজ আমাদের পূর্বপুরুষও করেছে আমরাও করছি এবং ভবিষ্যতে আরও কাজের প্রেশার বাড়বে এটি স্বাভাবিক কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটাকে কিভাবে আমরা কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারি এবং কোন কোন জায়গায় তার কি কি আপনার ইঞ্জুরি হতে পারে এই কাজের ক্ষেত্রে কাজ করার কারণে সেই জিনিসগুলো আমরা যদি তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারি এবং পাশাপাশি তারা কিভাবে প্রিভেনশন করবে কোন কোন এক্সারসাইজ করা উচিত বা কি অ্যাক্টিভিটিস করা উচিত মোবাইল ফোন কিভাবে ব্যবহার করবে বালিশ কয়টা ব্যবহার বালিশ ব্যবহার বিশাল ইম্পর্টেন্ট এখন অনেকাংশে দেখছি রুগী সচেতন যে এখন আর বালিশ কেউ দুইটা ব্যবহার করে না অন্তত ডাক্তারের কাছে শিকার যায় না এখন করে কি করে না সেটা এনাদার ইস্যু কিন্তু আগে রুগীরা এসেই বলতো আমি দুটো বালিশ ব্যবহার করি সে জানতো না যে বালিশ দুটো ব্যবহার করা যে একটা এক প্রকারের শারীরিক অপরাধ এই যে জিনিসটা কিন্তু এখন রুগী এসে বলে না স্যার একটি ব্যবহার করি কিন্তু তারপরে হয়তো সে আপনি যখন তার পিছনে ক্যামেরা লাগিয়ে রাখবেন দেখবেন কোনো না কোনো ভাবে সে দুইটা বা তিনটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করছে তো এই জিনিসগুলোর থেকে এই যে সচেতনতা অন্তত তার মাথায় বা আমরা তাদেরকে বলে দেওয়া যে এই থেকে এই রোগ হতে পারে কিছুটা হলে সে সচেতন হলে আমাদের কিন্তু ডিসেবিলিটি বা ঘাড় ব্যথার সমস্যা কোমর ব্যথার বা শারীরিক যে যেই রোগগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করছি সেগুলো কিন্তু অনেকাংশে আমরা কমিয়ে ফেলতে পারবো এবং আমরা একটা কর্মক্ষম এবং ভালো মানুষ পাবো ভালো জাতি পাবো ভালো সমাজ ব্যবস্থা পাবো এখন আপনি যদি অসুস্থ থাকেন ঘাড় ব্যথায় ভোগেন তাহলে আপনাকে যদি একটা গুরুর দায়িত্ব দেওয়া হয় কোনো প্রতিষ্ঠানের আপনি হয়তো সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসেন তা আপনি ঘাড় ব্যথা সমাধান করবেন নাকি বাকি এমপ্লয়িদেরকে আপনি তাকে হেল্প করবেন আপনি তো ঘাড়ের সমস্যা থেকে দেখা যায় তার আন্ডারে হয়তো পঞ্চাশ জন লোক আছে বা দুইশো লোক আছে বা পাঁচ হাজার লোক আছে সে নিজেই ঘাড় ব্যথা অসুস্থ থাকলে সে তো আর বাকি ফাইভ হান্ড্রেড লোককে সে কোনোভাবে খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তো এই জিনিসগুলো আমাদের এখন থেকেই ঘাড়ের মানে যত্ন নেওয়া ঘাড়ের বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে আমরা বারবার বলি স্পেশালি কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা হচ্ছে যেমন স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ এবং স্টে স্ট্রেসিং নেকের মাসেলগুলো স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজগুলো এবং নিউরোডাইনামিক এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজগুলো খুব কঠিন কিছু না আমি আমার বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়াতে আমি বা ইউটিউবে ফেসবুকে দিয়েছি चिकित्सा आस्था विश्वास 
নির্ভরতায় অবিচল প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ঘর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যারা ঘর ব্যথায় ভুগছেন তাদের ঘরের বিভিন্ন এক্সারসাইজ সম্পর্কে কারণ অনেক দীর্ঘ সময় যদি কেউ ঘর নিচু করে কাজ করে তাহলে দেখা যায় তার মাসলের লেন্থের একটা পরিবর্তন আসে সেই ক্ষেত্রে তার এক্সারসাইজটা কেমন হওয়া উচিত ধন্যবাদ আসলে ঘরের যদি কেউ আক্রান্ত হয় ঘরের সমস্যা আক্রান্ত হয় এবং সেটা যদি প্রাইমারি ট্রিটমেন্টে বা কিছুদিন ব্যথার ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যায় আর ফিরে না আসে তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি সেটা বারবার আক্রান্ত হয় বারবার ব্যথা হয় হাত অবশ্যের কথা বলে ঝিঝি লাগে বা ঘাড়ের মুভমেন্টে কষ্ট হয় বা রুগী ঘাড় ব্যথা অস্বস্তি ফিল করে এবং কি স্পেশালি হাত এবং পায়ে শক্তি কমে যায় তাহলে কিন্তু তাকে দ্রুত একজন বিশেষজ্ঞ রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞের ডাক্তারের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা যে জিনিসটা অ্যাড্রেস করতে চাই যে যারা ঘর ব্যথায় প্রাইমারি অবস্থায় আক্রান্ত বা এখনও ঘাড়ের সমস্যা ভোগেন না যারা বিভিন্ন আমি যে পেশাজীবীগুলোর কথা বলছিলাম যে সেই ক্ষেত্রে যে যারা একই নাগারে এক রকম কাজ সারাক্ষণ করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলছি বিভিন্ন প্রকার স্ট্রেটিক এক্সারসাইজ আছে স্ট্রেটিক মানে হচ্ছে মাসেলের স্ট্রেন্থ মানে লেন্থ বাড়বে না কিন্তু তাকে আমরা মাসেলকে কাজ করাবো লেন্থ না বাড়িয়ে সেটা অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে শিখে নিতে হবে তাছাড়া কিছু স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ আছে স্ট্রেসিংটা খুব সহজ স্ট্রেসিং মানে যেমন আমরা নামাজে সালামে মানে নামাজে সালাম ফিরাই ডানে বামে মুভমেন্ট করা উপর নিচে মুভমেন্ট করা যে কোনো একদিকে কাজ করে স্ট্রেস করা একেবারে কঠিন কিছু না স্ট্রেসিং সে তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি দুই ঘন্টা পর পরে স্ট্রেসিং করতে পারে বা শোল্ডারে বিভিন্ন মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করা মোবিলাইজিং মানে ডানে বামে ঘুরানো শোল্ডারে আপ ডাউন করানো কাঁধ উপরে উঠানো নিচে নামানো এই জাতীয় এক্সারসাইজগুলো কিন্তু প্রতি দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর করা এবং একই কাজ যখন সে করে টানা সে কাজটা সাইড পরিবর্তন করা আর আমরা বারবার বলছি কাজ কিন্তু ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট করা মানে সে যে কাজটা করছে সেটাকে এক ডানে বা বামে না রেখে তাকে সামনাসামনি রেখে কাজটাকে করা যেমন সে যখন সামনাসামনি কাজটা করবে তার অনেকাংশে এই জাতীয় ইঞ্জুরিগুলো হবে না যদি তাকে কোনো কারণে ডানে বা বামে রেখে কাজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে তাকে আবার দুই ঘন্টা পর পর সাইড পরিবর্তন করে কাজগুলা করতে হবে ওইভাবে যদি সম্ভব না হয় তাকে সেই এনভারনমেন্টে তার ইন্ডাস্ট্রি বা তাদের যে মেশিনারিজ বা যে কাজটা সে করে সেটাকে তাকে সেট আপ করে নিতে হবে আদারওয়াইজ ঘাড়ের সমস্যা হবেই হবেই হবে আমি বারবার বলছি সকল ব্যাংকার যারা আছেন তারা যে ল্যাপট অফে জব জব করেন ব্যাংকারদের জবটা মানে অন্য পেশাজীবীর চেয়ে একটু ভিন্ন কি জন্য অন্য পেশাজীবী অনেক কারণে উঠতে পারে বা ব্যাংকার যখন ল্যাপট অফের মানে তার কম্পিউটারে ঢুকে তারা কিন্তু এবং তাদের যে পিরিয়ড অফ আওয়ার কাজের আমি প্রায় দুই থেকে মানে প্রতিদিন দুই একজন ব্যাংকার আমাকে দেখতে হয় তাদের ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে আসে কোমরের সমস্যা নিয়ে আসে এই ক্ষেত্রে তাদের যে কম্পিউটার হাইটের একটা ব্যাপার আছে ব্যবহারের ব্যাপার আছে বসার ব্যবহারের ব্যাপার আছে কারণ একটা লোক ছয় ফিট হতে পারে আবার পাঁচ ফিট হতে পারে তো আপনি যে চেয়ার টেবিল গুলো আপনি ব্যাংকে আছে এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফিক্সড মানে আজকে আপনার হয়তো ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার এর পরে আপনি উত্তরা ব্রাঞ্চে কিন্তু আপনি ওই উত্তরা ব্রাঞ্চে কিন্তু আপনার ধানমন্ডি চেয়ার নিয়ে যাচ্ছেন না সেখানে একই চেয়ার আগে যে ভদ্রলোক ব্যবহার করত সেটাই ব্যবহার করছেন এখন আপনার উচ্চতা আগে যে ভদ্রলোক সেটা ব্যবহার করত তার হয়তো পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি উচ্চতা কিন্তু আপনার উচ্চতা পাঁচ ইঞ্চি এইখানে গিয়ে একটা আর্গোনমিক্যাল প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় এই যে বসার হাইটের কারণে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বারবার আমরা সচেতন হতে বলছি এবং যদি এটা তার অ্যাডজাস্ট না করা হয় ওই লোকের বা বসার ক্ষেত্রে বা যেমন যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে তুলছে সেখানে যদি এগুলো এখন থেকে সেট আপে অন্তত এইদিকে মনোযোগ দিতে হবে আর্গোনমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সাবজেক্ট আছে যারা এই সাবজেক্টে পড়ালেখা করে মানে যে সকল ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে তুলছে সারা বিশ্বে সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা এই সেট আপগুলো কিভাবে হবে যে যে এমপ্লয়ি দাঁড়িয়ে কাজ করবে তার মেশিনের হাইটটা কতটুকু হবে সেটার একটা রুলস তারা বা নিয়ম কানুন বা মেজারমেন্ট তারা করে দেয় তার ডেস্কটা কেমন হবে চেয়ারটা কেমন হবে বা সে যদি নিচে বসে কাজ করে কাজের ধরনটা কি হবে এই জিনিসগুলোকে আমাদের এখন অ্যাড্রেস করতে হবে আমরা কিন্তু চিকিৎসা দিচ্ছি আমাদের কাছে যখন রুগী আসছে আমরা তার হয়তো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রুগী আবার ব্যাক করে আবারও সেই একই সমস্যা একই সমস্যাটা আসে তো এই ওই সমস্যাটার সমাধান আমরা হয়তো তাকে গাই
হয়তো তাদের সেই হায়ার অথরিটির পারমিশন লাগবে সো সেটা তার দ্বারা করে ওঠা সম্ভব হয় না আবার দেখা যায় যে ছয় সাত মাস পর সে আবার সেম প্রবলেম নিয়ে আসছে তা আমার মনে হয় এই আমরা যারা বারবার কথা বলছি এইসব ব্যাপারে অন্তত যারা এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করছেন বিভিন্ন অফিস আদালতে যারা এই ফার্নিচারগুলো মানে সেট আপ করছেন সেখানে অন্তত আর্গোনমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে করা উচিত যদি ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শে করে থাকে তাহলে অনেকাংশেই সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে আসবে আর পাশাপাশি আমরা যে হেলথ টিপসগুলো বলছি বা কি করা উচিত সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের মাধ্যমে তারা সেমিনার করতে পারে বা তাদের এমপ্লয়িদের সচেতন করতে পারে বা কোনো এমপ্লয়ি যদি তার সমস্যা হয় তাকে অবশ্যই তার চেয়ার টেবিল কারেকশন করে দেওয়া উচিত না হলে কিন্তু ডে বাই ডে এই রুগীর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং আমি বারবারও বলছি যে এর আগেও আমরা বলে যাচ্ছি যে আমরা এখন আর বয়স্ক রুগী যত না পাই ঘাড় ব্যথা রুগী তার চেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে সো এই জিনিসটা ডাটা আমার কাছে আছে বিকজ আমাদের হাতে পার ডে যদি আমরা সাজেস আমি যদি বিশ থেকে তিরিশটা রুগী দেখি তার মধ্যে আমার রুগীর এইস কত রুগী কি করে পেশা কি সব ডাটা আমাদের কাছে আছে সো আমাদের থেকে ডাটা নিয়ে তারা কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না হলে কি হবে যতই দিন যাবে আপনার একটা এমপ্লয়ি যে পরিমাণ আপনাকে ফিডব্যাক দেওয়ার কথা মানে আপনাকে যে পরিমাণ কাজ দেওয়ার কথা এখন যদি সে ঘাড় ব্যথা ভোগে এমপ্লয়ির প্রোডাক্টিভিটিটা আসলে ডিপেন্ড করে তার অনেক অংশ কমে যাবে হ্যাঁ অনেক অংশ কমে যাবে সে তখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে হয়তো চিন্তা করবে আমার জবটা চলে যেতে পারে আমি যদি এখন ছুটি নেই বা চিকিৎসা যাই বা বা আমি যদি বলি আমার চেয়ার কারেকশন করতে হবে চেয়ার চেঞ্জ করতে হবে জবটা চলে যেতে পারে এই ভয়ে সে হয়তো বলবে না বা অফিস তাকে হেল্প করবে না কিন্তু পরক্ষণে সে কিন্তু জব হারানোর ভয়ে কাজটা করবে না কিন্তু এটা তো ওভারঅল অ্যাকচুয়ালি এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য এটা প্রিভেনশনের জন্য দরকার নট অনলি যে তার একটা রোগ হয়েছে সেটার জন্য লাগবে তা কিন্তু না অ্যাকচুয়ালি এটা সবার জন্যই দরকার এবং প্রিভেনশনটা এখানে মেইন আমি যেটা মনে করি এবং আরেকটাও এখানে আসলে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আসেন আমরা যদি ঘাড় ব্যথার চিকিৎসার কথা বলি মোস্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট মানে প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট রোগী উইদাউট অপারেশনে আমরা ট্রিটমেন্ট যোগ্য এবং ভালো হয়ে যায় কিন্তু আর্লি আর্লি রুগীকে মানে খুব শুরুতেই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে খুব শুরুতেই স্পেশালাইজড এর স্মরণাপন্ন হতে হবে একজন বিশেষজ্ঞ স্মরণাপন্ন না হয়ে রুগীরা অনেক সময় তার নিজের মতো করে মানে চেষ্টা করে একটা ব্যথার সুদ খেয়ে নিচ্ছে বা লোকাল একজন নর্মাল ডাক্তার দেখিয়ে কোনো রকম ওষুধ খাচ্ছে কিছুদিন যাচ্ছে বা হয়তো অন্য সাবজেক্টের একজন ডাক্তারকে দেখাচ্ছে সে হয়তো একটা ওষুধ চিকিৎসা দিচ্ছে কিন্তু স্পেশালি ঘাড় ব্যথা বা ব্যথা সংক্রান্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ কোনো মুখ্য ভূমিকা পালন করে না ঔষধ জাস্ট একটা সিমটোমেটিক চিকিৎসা আর কিছুই না তাকে ব্যথার কজ নির্ধারণ করে আমরা বারবার বলছি আর্গোনমিক্যাল বা মেকানিক্যাল সমস্যা ঘাড় বা কোমর ব্যথা হচ্ছে সো সেই সমস্যা যদি সমাধান না করে আপনি কেবল ওষুধের পর ওষুধ দিতেই থাকেন সমস্যা তো সমাধান হবেই না পরক্ষণে তার শারীরিক সমস্যাটা আরো বাড়তে থাকবে এক পর্যায়ে সে ডিজেবল হয়ে যেতে পারে বা সে কাজে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে বা সে প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে তো আমরা ওই দিকে আমাদের একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত সবাইকে এবং এবং রুগী বা যারা এখনো সুস্থ আছে অন্তত কাজে আছেন তারা এখন তাদের নিজেদের থেকেও সচেতন হওয়া উচিত এখন মোবাইল ফোনের ব্যবহার যদি সে সচেতন না হয় বা আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে সচেতন না করি বা আপনার বন্ধুদেরকে আপনি সচেতন না করেন তা আপনার কলিকদেরকে না করেন তাহলে কিন্তু ডে বাই ডে সমস্যা বাড়তেই থাকবে এখন কেউ যদি চিন্তা করে আমার কলিকের হলে আমার কি আপনার উপর প্রভাব পড়বে কিভাবে পড়বে ওই প্রেশারটা আপনার উপরে কাজের চাপটা এসে পড়বে সো আমরা চাই যে সবাই সচেতন হোক এবং এটা তো একেবারে ইজি একটা জিনিস যে বসাটা কারেকশন করা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু এক্সারসাইজ করা নিয়মিত হাঁটা এই যে এক্সারসাইজের কথা যেটা বললেন যে যারা ঘাড় ব্যথায় ভুগছে তাদের যে এক্সারসাইজের ব্যাপারে বললেন যাদের হয়নি মানে তাদের জন্য তারাও কি এরকম এক্সারসাইজ করবে কিনা অবশ্যই যারা আমি বারবার বলছি যারা এই অ্যাক্টিভিটিজ মানে একই রকম কাজ করে সারা ক্ষণ তাদেরকে কিন্তু প্রতি 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা পর পর অবস্থান চেঞ্জ করা পাশাপাশি এই যে আমরা বলছিলাম মোবিলাইজিং বা স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ বা স্ট্রেসিং এই জাতীয় এক্সারসাইজ তাদের করতে হবে এতে তারা অনেক অংশে তাদের এই প্রিভেনশন হবে এবং এই সমস্যাটা তাদের কোনো অংশে তাদেরকে কোনো ভাবে আক্রান্ত করবে না বা হবে না আসলে এটা সবার জন্য জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেটা আমরা পেলাম যে যাদের হয়েছে তাদের জন্য তো এক্সারসাইজ করতেই হবে তাদের জন্য অবশ্যই দরকার যাদের হয়নি তাদের প্রিভেন্ট করার জন্য আসলে ঘাড় ব্যথাটা যেন না হয় সেটার জন্য এক্সারসাইজ করতে হবে আপ
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএ টিভির যারা দর্শক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজন সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরস হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল